Qua làm việc với kẻ biến thái, công an quận Đống Đa xác định người này bị bệnh sinh lý và cho người nhà bảo lãnh về tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Dòng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Liên quan đến sự việc kẻ biến thái vô tư tự sướng trên xe buýt ở Hà Nội, tối ngày 27 tháng 6, lãnh đạo đội điều tra tổng hợp công an quận Đống Đa cho hay, đơn vị xác định không có hành vi dâm ô. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác định người này từng bị xử phạt về hành vi tương tự. Dòng độc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Hình ảnh thanh niên có hành vi biến thái trên xe buýt một nam thanh niên này bị bệnh về sinh lý, thích thủ dâm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Người này cũng nhận thức về hành động của mình nên đơn vị đề xuất cho người nhà đến bảo lãnh thanh niên này về trong sáng nay. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, nam thanh niên, khoảng 20 tuổi, mặc áo phong đen, quần cục màu đen, lên tuyến xe buýt 1, hướng đi từ bến xe Gia Lâm đến bến xe Yên Nghĩ, tại điểm dừng đổ gần khu vực trường Đại học Thủy Lợi Dịch vụ Tổng hợp Tiếng Nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Lúc này trên xe có nhiều hành khách, tuy nhiên, nam thanh niên này vẫn tiến đến gần phía sau ghế của hai thiếu nữ và thủ dâm, giọng độc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Công an Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội để xử lý dòng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo.